السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آور چینل کیز آج کا ٹاپک ہماری پلے لسٹ کا تھرڈ ٹاپک ہے یہ تھرڈ ویڈیو ہے جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ دی فارمیشن آف این ایٹیٹیوڈ تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایٹیٹیوڈ کی ایک دفعہ ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بزد نیما اے پرسن لائکنگ اور ڈس لائکنگ از نان ایز ایٹیٹیوڈ یہ بہت ہی سمپلسٹ ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کائنڈلی سے یاد کر لیں اس کے بعد ہے فارمیشن آف ایٹیٹیوڈ تو میں نے چار پاسٹولیٹس لکھے ہیں فرسٹ ون از ایٹیٹیوڈ ریفلیکس دا انڈیویجول پرسنالٹی یعنی جو انڈیویجول کی پرسنالٹی ہے وہ کون چیز پرووائڈ کری ہے ہماری ایٹیٹیوڈ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہ ہمارے بہیویئر کو تشکیل لیتا ہے بہیویئر بناتا ہے اور جو بہیویئر ہے یہ فردر پرسنالٹی کو ہمارا جو ہے وہ امرج کرتا ہے تو اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی کسی چیز سے ریلیٹڈ غلط ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہماری پرسنالٹی کی وہ ڈائمینشن غلط جائے گی اس سبجیکٹ کے لحاظ سے اس کے بعد ہے ہماری سیکنڈ پاسٹولیٹ ایٹیٹیوڈ آر ناٹ ان نیٹ یعنی ایٹیٹیوڈ ہمیں وراثت میں نہیں ملتے یعنی کہ ہے کہ ہمارے جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہم خود بناتے ہیں ہمیں یہ کسی جو ہے میٹرنل یا پیٹرنل سائڈ سے نہیں ملتے ہم اس کو خود فارم کرتے ہیں اس کے بعد ہے ایٹیٹیوڈ آر فارم بائی دا ایکسپیرینسز ایٹیٹیوڈ ایکسپیرینس کے تھرو بنتا ہے ایٹیٹیوڈ ایوالو گریجولی یعنی اٹ از ان دی فارم آف اسٹیپس یہ نہیں ہے کہ ایک سڈن ایکسپیرینس ہوا تو مجھے میرا ایٹیٹیوڈ بن گیا ہاں کچھ ہوتے ہیں ایسے ایکسپیرینس جس کی وجہ سے فوراً ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں وہ کافی زیادہ انٹینس ہوتے ہیں اگر تو کسی ایکسپیرینس کی انٹینسٹی بہت ہائی ہے تو اس کے بعد ہمارا ایٹیٹیوڈ فوراً فارم ہو جائے گا مگر جو جن کی انٹینسٹی بہت لو ہے تو اس وجہ سے ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو فارم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان فیکٹرس کی جو فارم کرتے ہیں ایٹیٹیوڈ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی کیونکہ میں نے سارے پاسبل فیکٹرز بیان کر دینے ہیں آج جو کہ ایکٹیٹیوڈ کی فارمیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں سو ڈسکس دیم سب سے پہلے ہے ہمارا سوشلائزیشن سوشلائزیشن از دا پروسیس بائی وچ این انڈیویجول اڈاپٹ اٹ سیلف ٹو دی انوائرمنٹ سوشل انوائرمنٹ ایکچولی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لے اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے اور اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ کے لیے ایک یوزفل ممبر بنانے کی کوشش کرے تو اس سارے کے سارے پروسیس کو ہم سوشلائزیشن کہتے ہیں ایک انڈیویجول کی فیلنگ جو یا تھاٹس ہوتی ہیں وہ بیس کرتی ہیں اس کے بلیف پر یا پھر اس کے جو پرسن جتنے بھی اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کی اوپینینس کے اوپر وہ بیسڈ کرتی ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشلائزیشن جو ہے وہ دو طریقوں سے جو ہے کی جا سکتی ہے فرسٹ ون از کنڈیشننگ اینڈ سیکنڈ ون از ماڈلنگ کنڈیشننگ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کنڈیشننگ کیا ہے کنڈیشننگ میں بھی کلاسیکل اور انسٹرومینٹل سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزامپل سے کے تھرو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تو ایک فار ایگزامپل ایک ریلیجیس پرسن ہے وہ اپنے بیٹے کو کہے گا کہ بیٹا آپ نماز ادا کرو قرآن کی تلاوت کرو اگر بیٹا ایسا نہیں کرے گا تو ایز اے ریزلٹ وہ اس کو پنشمنٹ دے گا اور اگر اس کا بیٹا اس کی بات مانتا ہے اور غفلت نہیں کرتا نماز کی ادائیگی میں تو اس کا باپ جو ہے وہ اس کو ظاہر سی بات ہے ریوارڈ دے گا یا شاباشی دے گا یا اس کی داد رسائی کرے گا تو اس سے کیا ہے کہ آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ اپنے فادر کے ایٹیٹیوڈ کو امبائب کرنا شروع ہو جائے گا اس امبائبیشن کی وجہ سے اس کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ فارم ہونا شروع ہوگا جو کہ کافی زیادہ مشابہت کافی زیادہ سملیرٹی رکھ رہا ہوگا اپنے فادر کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کے بعد ہے ہمارا ماڈلنگ اس کو یا تو ماڈلنگ بھی آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں یا مولڈنگ بھی دے سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتے ہیں تو ماڈلنگ جو ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ اپنا ایٹیٹیوڈ فارم کرتا ہے اپنے ماڈل کو دیکھ کے یعنی اس شخص کو دیکھ کے جس کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو مولڈ کر لیتا ہے اپنے آپ کو اس شیپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو وہ شیپ دے دیتا ہے جو اس کے آئیڈیل کی شیپ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ایز مین از اے سوشل اینیمل تو ہم کافی جو ہے وہ گروپ آف پیپل کے درمیان چوبیس گھنٹے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس انٹریکشن کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی طرح کانشیسلی یا انکانشیسلی اپنے آپ کو کسی سے انفیریئر ضرور محسوس کرتے ہیں اس انفیریئر ہونے کی وجہ سے ہم سے جو سپیریئر ہوتے ہیں ہم اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اس آئیڈیلائزیشن کی وجہ سے ہمارا ایٹیٹیوڈ فارم ہوتا ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ہمارا میڈیا ہے فار ایگزامپل میگزینس ہو گئی نیوز پیپر ہو گئے پرنٹیڈ میڈیا ہو گیا الیکٹرانک میڈیا ہو گیا یا سوشل میڈیا ہو گیا اس کے تھرو بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ فارم ہوتا ہے کیسے کہ وہاں
ہم اس کی ایگزامپل اس طرح لے لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر میں کسی سٹی میں مائگریٹ کرتی ہوں تو مائگریٹ کرنے کے بعد وہاں پہ میرے ساتھ کوئی سانحہ پیش آ جاتا ہے کوئی میرا پرس نیچ کر لیتا ہے تو میرا کیا ہے اس سٹی کے ساتھ ایٹیٹیوڈ غلط ہو جائے گا نگیٹو ہو جائے گا تو وجہ کیا ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس تھا میرا پرسنل ذاتی ایکسپیرینس اس کی بیسس کی وجہ سے میرا ایٹیٹیوڈ فارم ہو رہا ہے اور کیونکہ اس سٹی کے اندر میرے ساتھ اچھا بہیویئر نہیں تھا تو اس لیے اس سٹی کے ساتھ میرا ایٹیٹیوڈ غلط ہو گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھرڈ ہمارا ہے فیکٹر وہ ہے ریڈیوز سرپلس انفارمیشن جیسا کہ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں ہم ہر چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ہماری سینسز ہر ٹائم بہت سی انفارمیشن اکٹھی کر کے ہمارے مائنڈ کو ٹرانسفر کر رہی ہیں تو یہ انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے بہت را کوانٹٹی میں بہت زیادہ انفارمیشن آئی ہوتی ہے اب وہاں پہ ہمارا مائنڈ ان میں سے کچھ اہم جو چیزیں ہیں ان کو سلیکٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ ان انفارمیشن کی بیسس پہ فارم ہوتا ہے کیا ہے اس کی مثال اس طرح کہ جیسے کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہے جاتے ہوئے اس کو اس راہ کے اندر کوئی جو ہے وہ سونا فار ایگزامپل سونا مل گیا جیسے پرانے زمانے کی کہانی میں ہوتا تھا ایک شخص جنگل سے جا رہا ہے اس کو سونا مل گیا تو اب کیا ہے وہ ایک دفعہ گزر گیا اس نے لے لیا اس کا اب بہت خوشی ہوئی ایٹیٹیوڈ اچھا ہو گیا اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹائم وہ گزرا دوبارہ سونا ملا تیسری دفعہ وہ گزرا پھر سونا ملا چوتھی دفعہ گزرا پھر سونا ملا کیا ہو رہا ہے کہ ایکسپیرینس بار بار ہو رہا ہے انفارمیشن بار بار مل رہی ہے اب کیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا یہ آگاہی ہو جائے گی کہ جب بھی میں اس راہ سے جاؤں گا مجھے ضرور سونا ملے گا تو کیا ہے اس کی جو انفارمیشن ہے اس کی بیسس پہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے فارم ہو گیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پرسنل انٹرسٹ کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں بہت بری لگتی ہیں تو یہ چیزیں کیا ہیں ہمارے پرسنل انٹرسٹ پہ جو ہے وہ بیسڈ کرتی ہیں ہماری کیوروسٹی پہ یا ہماری ایفرٹس پر بیسڈ کرتی ہیں یعنی بیسیکلی ہمارے پرسنل لیول تک کے اوپر یہ چیزیں محدود ہیں تو اگر جو ہماری گیدر انفارمیشن ہے کسی رول یا ریگولیشن کے حساب سے تو وہ چیز اگر ہمارے انٹرسٹ کی ہوگی تو فوراً سے وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بنا دے گی اور ایٹیٹیوڈ کی پولیرٹی کیا ہو جائے گی پازیٹیو اس کے بعد ہے نیڈ سیٹسفیکشن تو ایٹیٹیوڈ جو ہوتی ہے وہ نیڈ سیٹسفیکشن کے تھرو بھی ہم جو ہے وہ فارم کرتے ہیں کیسے ہے کہ اگر کوئی چیز فیوریبل ہے اور ہماری نیڈ کو سیٹسفائی کر رہی ہے مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ہمارا جو نیڈ ہے پرائمری نیڈ ہمارا پرائمری موٹیو وہ سیٹسفائی ہو گیا اب اس سے کیا ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بن جائے گا ہم بار بار ہمارا رویہ یہی ہوگا کہ جب بھی مجھے بھوک لگے گی میں کھانا کھاؤں گا اپنی نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تو اب کیا ہے کہ کھانے کے ساتھ میرا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو جائے گا پولیرٹی پازیٹیو ہو جائے گی اور یہ چیز میری پختہ ہو جائے گی کہ جب بھی مجھے بھوک لگے میں نے کھانا ہی کھانا ہے میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کروں گی نہ میں پانی پیوں گی نہ کچھ اور کروں گی میں صرف کھانا ہی کھاؤں گی اس کے بعد ہے سلوشن آف پرابلم تو ایٹیٹیوڈ آلسو فارمڈ بائی دا سلوشن آف پرابلم کیسے کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ریلیٹیولی اسٹیبل ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اپنی پرابلم کو سالو کریں ہمارے جو پاسٹ ایکسپیرینس سے جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا ایٹیٹیوڈ بنتا ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اپنی فیوچر کی پرابلمس کو کیسے ٹیکل کریں مثال ہم لے لیتے ہیں کہ کوئی بچہ ہے اس نے میٹرک کے پیپر میں سپوز پڑھائی نہیں کی اب کیا ہے نمبر کم میں سب سے بہت جو ہے وہ بے عزتی ہوئی کافی ٹیچرز نے جو ہے وہ لان تان کیا تنظیہ باتیں اس نے سنی تو اس کے بعد کیا ہے کہ وہ انٹر میں بہت زیادہ پڑھائی کرنا شروع کر دے گا کیا ہے بیسیکلی اس نے اپنے پچھلے ایکسپیرینس سے ایک کنکلوژن ڈرا کی ہے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میرے مارکس کم آئیں گے مارکس کم آئیں گے سوسائٹی میں میری پریسٹیج بہت ڈاؤن ہو جائے گی اس کو مینٹین رکھنے کے لیے مجھے پڑھنا ہوگا اور اس اس طرح اس کا ایٹیٹیوڈ فارم ہو جائے گا اس کے بعد ہے پرسنل انفارمیشن تو ہم میں کسی چیز کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ ویسا ہی بنے گا مثال اس طرح لے لیتے ہیں کہ کافی نان مسلمس کو لگتا ہے کہ جو جہاد ہے وہ ایکچولی دہشت گردی کی ترغیب ہے بلکہ ایسا نہیں ہے جہاد ایک قسم کا سیلف ڈیفینس ہے تو یہاں پہ جو ہے اب کیونکہ ان کی انفارمیشن غلط ہے ان کی پرسنل انفارمیشن غلط ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی بیسس پہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے ریلیجن یعنی اسلام سے ریلیٹڈ وہ غلط ہونا شروع ہو جائے گا نگیٹو ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ فارم ہو رہا ہے نگیٹو
ہم آئیڈیلائز کرتا ہے اب ہم آئیڈیلائز تبھی کریں گے انہی شخص کو کریں گے جو ہمارے گرد و نوا میں موجود ہوں گے اب ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں کہ میں ایشیا میں رہتی ہوں اور کسی افریقہ کے شخص کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کروں گی ظاہر سی بات ہے میں ایشیا کے لوگوں کو ہی آئیڈیلائز کرنا شروع کروں گی تو وجہ کیا ہے کیونکہ ایشیا میرا گروپ ہے اور وہی میری سراؤنڈنگ میں ہے تو میں انہی لوگوں کو زیادہ آئیڈیلائز کروں گی ایز کمپیئر ٹو میں کسی اور کانٹیننٹ کے لوگوں کو آئیڈیلائز کرنا شروع کروں اس کے بعد ہے پرسنالٹی اینڈ ایٹیٹیوڈ تو ہم دیکھتے ہیں گروپ ممبرز ہیو سملر ایٹیٹیوڈ وائی وجہ یہ ہے کہ سب کو جو ہے وہ ایک ہی چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے ایک ہی سورس ہے ان کے پاس انفارمیشن کو گیٹ کرنے کا اس کے بعد ہے کہ ایٹیٹیوڈ تو سیم ہوتا ہے مگر پرسنالٹی میں تھوڑی سی ڈفرینس آ جاتا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ انڈرسٹینڈنگ اسکل سب کی ڈفرینٹ ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو گروپ ممبرز ہیں وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں ایک اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں کس طرح کہ وہ ایک گروپ کا اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں کچھ رولز بنا لیتے ہیں کچھ نارمز بنا لیتے ہیں اس رولز اور نارمز کی بیسس پہ ہی ایٹیٹیوڈ فارم ہو رہا ہے اس کے بعد ہے ہمارا پریویس ایکسپیرینسز تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی آپ لوگوں کو سمجھانے کی کہ اگر کسی بچے نے پہلے ایگزام میں کم مارکس لیے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آگے محنت کرے گا کوشش کرے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر سکے اور اپنی پیسٹیج کو مینٹین رکھ سکے تو پرسنل ایکسپیرینس بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمارے جو ایٹیٹیوڈ کی فارمیشن میں تاکہ جو ہماری فیوچر ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آئسولیٹڈ ایونٹس تو آئسولیٹ ایونٹس کی جو ہیں وہ وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ایٹیٹیوڈ کی فارمیشن میں تو اگر کوئی شخص جب کسی ٹائم آئسولیٹڈ ہوتا ہے تو اس کی جو اس وقت ایکسپیرینسز ہوں گے ان کی بیسس پہ اس کے ایٹیٹیوڈ بن جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ ایک شخص اس شہر میں آتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایٹیٹیوڈ اس شہر کے ساتھ بہت برا بن جائے گا کیونکہ وہ اس ٹائم آئسولیٹڈ بھی تھا تو اس ایونٹ کی وجہ سے زیادہ اس کا ایٹیٹیوڈ کی جو ایونٹ ہے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے اس کا ایک پختہ ایٹیٹیوڈ فارم ہوگا اس کے بعد ہے ریشیل پیجیڈس پیجیڈس کے بارے میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو نگیٹو ایٹیٹیوڈ اے پرسن کریٹس آر اے گروپ ہولڈ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیجیڈس ہے اب ریشیل پیجیڈس کی پیجیڈس کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک گروپ کے ساتھ جس گروپ کے ساتھ ہم نے آپ کو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا گروپ ہے اس سے ہم جو ہے کسی بیسس پہ یا تو نفرت کرنا شروع کر دیں گے یا پھر اس کے ساتھ اچھا بہیویئر شروع کر دیں گے وجہ کیا ہوگی وجہ یہ ہوگی کہ اس کی ریس ہمارے سے ڈفرینٹ ہوگی اب ہم مثال اس کی اس طرح لے لیتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو نیگروز تھے ان کو کافی برا ان کے ساتھ بہیویئر رکھا جاتا تھا دے آر ٹیٹی لائک سلیوز ان کی نسل در نسل صرف اس وجہ سے جو ہے مشقت کرتی تھی کیونکہ ان کا جو اسکن ٹون ہے وہ تھوڑی ڈارک ہے دے آر پگمنٹیڈ دے آر کلرڈ مین اس وجہ سے ان کے ساتھ کافی بہیویئر جو تھا وہ برا رکھا جاتا تھا تو یہاں پہ میرا کہنے کا یہی مطلب ہے ان کی ریس ان کی ان کے کلر ان کی کاسٹ ان کی کریڈ کی بیسس پہ ان کے ساتھ ایک نگیٹو ایٹیٹیوڈ فارم ہو گیا ہے اس کے بعد ہے ریلائبل پرسنالٹی ریلائبل پرسنالٹی وہ شخص ہے جس کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ہماری والدہ انسان کو سب سے زیادہ بھروسہ اسی پر ہے تو ریلائبل پرسنالٹی کے جیسا اس کا ایٹیٹیوڈ ہوگا ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی ویسا بننا شروع ہو جائے گا مثال کے طور پہ اگر میری والدہ کسی آئیڈیا کو اپوز کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں ان کو آئیڈیلائز کر رہی ہوں ان کو جو ہے اپنی سب سے اہم شخصیت مانگتی ہوں اپنی زندگی میں تو جو جس چیز کو وہ نفی کہیں گی میں بھی ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی ایکسٹینڈ تک اس کو نفی ضرور کہوں گی اس آئیڈیا کے خلاف ہی جاؤں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیرنٹ انفلوئنس تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو ہی فالو کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے آس پاس ہوتے ہیں اس کی سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں سارا ٹائم وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ان کی ایٹیٹیوڈ کو ان کی پرسنالٹی کو امبائب کر کے اپنا ایٹیٹیوڈ فارم کرتے ہیں اس کے بعد ہے میس میڈیا تو میس میڈیا بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ایٹیٹیوڈ کی فارمیشن میں اگر ہمیں میس میڈیا کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسی نیوز دے رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا اس چیز کے اوپر جو بلیف ہے وہ غلط ہونا شروع ہو جائے ہم نگیٹولی اس چیز کو سمجھنا شروع کر
तो उस वजह से क्या है कि उस कंट्री के सिटीजन्स का नेगेटिव दूसरी कंट्री के लिए गलत हो जाएगा इसके बाद है पीर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस बहुत अहम किरदार अदा करते हैं जो पीर होता है वो बेसिकली हम लीडर को कहते हैं तो जैसे यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं कि पाकिस्तान में नून लीग और पी टी आई हैं काफ़ी अहम जमातें तो यहाँ पर जो लीडर है जैसे पी टी आई की एग्जाम्पल दे दें इमरान खान अगर कहेगा कि नवाज शरीफ ने जो है करप्शन की है तो उसके सारे के सारे फॉलोअर्स यही कहेंगे हाँ नवाज शरीफ ने करप्शन की है और अगर नवाज शरीफ कहे कि मैंने करप्शन नहीं की है तो उसके सारे फॉलोअर्स यही कहेंगे जी उसने करप्शन नहीं किया बेसिकली बात यह है कि जो लीडर कहता है उसी को फॉलो किया जा रहा है इसके बाद है टीचर्स इन्फ्लुएंस तो टीचर का बहुत अहम किरदार अदा होता है क्योंकि जो टीचर है वो बेसिकली बचपन से आपको जो है वो अपनी सोहबत में रख रहा है और उसके एटीट्यूड को आप आहिस्ता आहिस्ता बचपन से थोड़ा थोड़ा करके इम्बाइब करें हम इस तरह मिसाल ले लेते हैं कि हाई कॉलेज के स्टूडेंट्स या फिर हाई स्कूल्स और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाहिर सी बात है अपने जो टीचर्स हैं उनको ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो के अपना एटीट्यूड वैसा बनाने की कोशिश करते हैं आखिर मैं कहूँगी कि मैंने सारे पॉसिबल फैक्टर्स जो मुझे लगता था कि एटीट्यूड के फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करते हैं वो मैंने बयान कर दिए हैं काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत मेहनत लगी है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को शेयर करें ताकि